আমি এই প্যান্ডেলের ডেকোরেশনের কাজ ছ তারিখ থেকে শুরু করেছি আর তেরো তারিখে আমাদের প্যান্ডেলের কাজ কমপ্লিট দিতে হবে আমি বিশ বছর যাবৎ এই মন্দিরে কাজ করিতেছি আমাদের এই মন্দিরের পিছনে কাজ করছি প্রায় পঞ্চান্ন জন কর্মী যারা গত প্রায় এক মাস ধরে কাজ করেছে এখন আর সামনে যে কদিন আছে কদিন কাজ করব আমরা যে রংটা অ্যাপ্লাই করছি সেটা হচ্ছে মানুষের দৃষ্টিনন্দন এবং খুব সহজেই যেন কানেক্টেড হয় মানুষ এবং ব্যাপারটাকে উৎসব মুখর মনে হয় তো এবারের যে মণ্ডপ সেই মণ্ডপের ধারণাটা আমরা নিয়েছি দিল্লির লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির থেকে এবং সেই মন্দিরের যে শৈলী সেই শৈলীর সাথে আমাদের স্থানীয় শিল্পীরা তাদের কিছু নিজস্ব শৈলী তারা যোগ করে আমাদেরকে এই আইডিয়াটা দিয়েছেন এবং এই লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের যে কালারগুলো সেই কালারগুলো আমরা ইউজ করেছি আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে এখানে আমরা অনেকগুলো রং যেমন কমলা লাল হলুদ মানে উৎসবের কালার আমরা ইউজ করেছি যে আমাদের এই উৎসবটা যে অত্যন্ত বর্ণিল এবং এটা যে আনন্দখন একটা উৎসব সেটাকে ফুলিয়ে ফুটিয়ে তুলতেই আমরা এই ধরনের ব্রাইট কালারগুলো আমরা ইউজ করছি মা দুর্গার তো একটা সংহারের রূপ আছে আপনারা জানেন যে সেটা হলো যে অসুর দমনে তিনি অসুর দমনে তার একটা সংহারের রূপ তার হাতে দেবতাদের দেওয়া বিভিন্ন অস্ত্র তার বাহন সিংহ যেমন থাকবে তেমনি আবার মা কাছে আমরা তো পৃথিবীর সবাই হলো সন্তান তুল্য সেই অসুর হোক সুর হোক এবং এই সংহারে করতে গিয়েও তার মধ্যে যে মাতৃভাব সেটাকে আমরা সংহারী এবং মাতৃভাবের একটা সংমিশ্রণ আমরা আমাদের মূর্তির মাধ্যমে ঘটিয়েছি এবং সেখানে মা দুর্গার পাশাপাশি তার যে সন্তান লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্তিক তারাও অপরূপভাবে তাদেরকে আমরা ফুটিয়ে তুলেছি এবং তাদের যে কর্ম তাদের যে মায়ের সাথে যুদ্ধে যে তাদের যে কর্ম সেগুলোকে আমরা প্রতিপাদ্য হিসাবে আমরা তো নিয়েছি বাংলা বাজার সার্বজনীন দোষ সমিতি এটা পঁচাশিতম বর্ষ উদযাপন করতে যাচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব এই দুর্গোৎসব আমাদের পঞ্চমী থেকে শুরু পঞ্চমীতে আমাদের বোধন এবং ষষ্ঠীতে ষষ্ঠী পূজা সেটা হচ্ছে পনেরো তারিখ ষোলো তারিখ থেকে আমাদের বাংলাদেশে মূল পুজো শুরু হয় এই পুজোটা সপ্তমী অষ্টমী নবমী এবং দশমী বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হয় আমাদের সপ্তমীর দিন আমাদের দুই বেলা পুজো হয় সকাল এবং সন্ধ্যা এবং আমাদের অতিথি আপ্যায়ন এবং সাথে আমাদের প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার দর্শনার্থীদের আমরা প্রসাদ বিতরণ করি আমাদের বসিয়ে খাওয়াই হ্যাঁ এবং অষ্টমীর দিনও একই অবস্থা থাকে আমাদের আমাদের তিন দিনই আমাদের আমাদের প্রসাদ গ্রহণ করে নবমীর দিন আমাদের বাংলাদেশের যারা মানে পদক প্রাপ্ত এবং প্রতিথি যশা যারা কবি সাহিত্যিক আছেন তাদের আমরা নেমন্তন্ন করি আমাদের উমা হৈমবতী নামে একটি পূজা সংখ্যা আমরা এটা স্মরণিকা বলবো না আমরা পূজা সংখ্যা বলবো আমাদের এই উমা হৈমবতী পূজা সংখ্যাতে বাংলাদেশের প্রতিথি যশা সকল বলতে বলতে সকলই সকল কবি সাহিত্যিকদের লেখা আমরা ছাপাই মা দুর্গার আবির্ভাব যে কারণে হয়েছে আমাদেরও এটাই লক্ষ্য যে আমাদের এই পৃথিবী থেকে আমাদের এই দেশ থেকে যাতে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ঘুচে যায়